안녕하세요 안식처입니다 오늘은 삼성역 왔어요 제가 출근을 이 동네로 해서 별로 좋아하는 동네는 아닙니다 아무튼 오늘 요즘 가장 핫한 해산물 뷔페를 다녀왔는데요 바로 크랩 52입니다 크랩 52는 트레이드타워 52층에 위치하고 있는데요 여기가 막 식당이나 상업시설이 있는 건물이 아니라서 여기가 맞는지 아닌지 긴가민가 하면서 들어갔어요 워낙 고층 건물이라 엘리베이터가 층별로 나뉘어져 있고요 고층부 엘리베이터 홀로 가서 52층을 눌러주면 엘리베이터가 옵니다 고속이라서 52층까지 금방 도착하더라고요 내리자마자 크랩 52가 있습니다 층 전체를 쓰는 것 같았어요 크랩 52는 올해 3월에 오픈을 했고요 랍스터를 부제한으로 먹을 수 있는 바이킹스 워프와 동일한 회사에서 차린 하이엔드 해산물 뷔페입니다 가격이 무려 인당 200달러인데요 환율에 따라 조금씩 다를 수 있겠지만 하나로 하면 약 24만원 선이니 우리나라 최고가 뷔페라고 할수 있겠네요 과연 인당 200달러 해산물 뷔페의 수준은 어떻고 돈은 안 아까울지 그리고 어떤 음식이 나오는지 오늘 저랑 같이 먹으러 가보실게요 먼저 가장 놀랬던 건 역시나 이 뷰입니다 제가 2년 동안 삼성동 쪽 출근했지만 여기서 한강이 조만 가능한 줄 몰랐어요 한강이 굉장히 가깝게 느껴지더라고요 낮에도 좋았지만 밤에 야경도 정말 멋질 것 같네요 주류도 이렇게 갖춰져 있고요 샴페인과 화이트 와인이 많이 보였습니다 귀여운 모해시앙동 자판기도 있는데요 아쉬운 점은 모두 바틀로만 판매를 하고 잔으로 판매를 안 하더라고요 잔으로 판매를 하면 한장 정도 했을 것 같은데 저 같은 알쓰를 위해서 와인을 잔으로도 팔면 좋을 것 같네요 이제 본격적으로 음식 구성이 어떻게 되어 있는지 살펴볼게요 먼저 이 부분은 오늘 저희가 먹을 개들을 만나보는 자리인데요 그냥 디스플레이 용도입니다 일반적인 랍스터나 개 말고도 좀 신기하게 생긴 애들도 보이네요 이런 신기한 랍스터류 모두 크랩 52에서 맛볼 수 있어서 더욱 기대감을 높여주더라고요 먼저 차가운 에피타이저들이 모여있는 코너인데요 비프 타르타르도 보이고요 연어 타르타르 등 각종 해산물로 만든 다양한 콜드 에피타이저들이 보입니다 관자로 만든 세비체 같은 것도 있고요 해산물 전문 뷔페답게 구성이 화려합니다 디스플레이도 뷔페 음식 같지 않고 파인다이닝 레스토랑의 한입거리처럼 너무너무 멋지게 구성되어 있었어요 저는 먹지 않았지만 이런 샐러드류들도 완성된 플레이트로 준비되어 있었고요 먼저 이 석화 정말 큼직하게 생긴 석화가 너무 먹음직스러워서 저는 첫 스타트를 이걸로 시작했어요 사실 생굴이 좀 탈이 날 수도 있어서 무서워하는 편인데 너무 먹음직스러워서 유혹을 이기지 못했습니다 근데 정말 너무 맛있었고요 굴만 몇개더 먹고 싶었는데 또 먹을 게 너무 많아서 딱한 개만 먹을 수 있었네요 캐비어도 제가 좋아하진 않지만 그래도 일단 있으니까 한번 가져와서 먹어봤습니다 그 다음 이제 여기 크랩 5 2의 중요한 첫 번째 섹션인 그릴 섹션입니다 여기 그릴 섹션에서는 쇠고기와 해산물, 그릴을 주문할 수 있어요 주문을 하면 테이블로 직접 가져다 주시기 때문에 기다리지 않아도 돼서 이런 건 굉장히 편하더라고요 저희도 도착하자마자 해산물과 쇠고기 그릴을 주문하고 갔어요 그릴 코너 옆에도 이렇게 그릴 요리와 곁들이기 좋은 따뜻한 음식들이 준비되어 있습니다 저희는 얘네는 패스했어요 걔랑 랍스터만 먹기에도 빡세거든요 그릴을 주문하고 테이블에 오니까 이렇게 찐 대게와 랍스터가 있더라고요 이건 별도로 주문하지 않아도 처음엔 바로 서비스되고 이후에 더 추가하길 원한다면 찜 코너에서 주문하면 마찬가지로 자리로 가져다 줍니다 온도감이 완전 따끈하진 않았지만 신선한 맛에 게다리도 살이 실하고 랍스터도 맛있게 먹었습니다 이찐 개와 랍스터를 먹고 있으니 그릴 코너에서 준비한 그릴 해산물과 소고기가 나왔어요 오자마자 이렇게 해산물 한상 거하게 차려놓고 먹었네요 그릴로 나온 랍스터는 조금 더 작은 아이였지만 확실히 찐 것보단 그릴이 불맛도 나고 온도감도 따끈해서 더욱 맛있게 먹었어요 랍스터, 새우, 관자 모두 그릴 향이 확실하게 나는 게 정말 마음에 들더라고요 불에 그슬레인 이 랍스터 살도 정말 쫄깃하고 맛있었고요 첫 스타트였던 이 그릴 해산물은 기대 이상으로 만족을 했습니다 그리고 같이 주문했던 이 소고기도 고기도 질기지 않고 적당한 육즙도 좋았습니다 단 기본간이 간간한 편이라서 오히려 좀 후반부에 먹는 게 좋을 것 같네요 크랩 52는 내기 다이닝과 콜라보를 해서 내기 다이닝의 사시미와 스시, 스키야키, 쿠시야게까지 맛볼 수 있는데요 이번엔 내기 다이닝의 코너로 가봤습니다 
눈으로 보기에도 퀄리티가 좋아 보이는 사시미와 초밥이 준비되어 있는데요 일단 결론부터 말씀드리면 여기에 나오는 사시미와 스시의 퀄리티는 여느 뷔페에서의 퀄리티와는 차원이 확실하게 달랐습니다 이 네타 자체가 퀄리티가 하이엔드급이더라고요 물론 이 샤리는 미리 만들어 놓은 스시를 먹을 때는 살짝 단단하고 마른 느낌이 들긴 했지만 즉석에서 쥐어주시는 건 훨씬 낫더라고요 즉석에서 원하는 네타를 요청하면 바로 사시미와 스시를 준비해 주십니다 저는 참치 뱃살을 주로 공략했어요 스시 오마카이에서 먹던 바로 그 맛입니다 단새우도 마찬가지로 녹아서 없어지고요 흰살 생선도 숙성이 잘 되어 특유의 감칠맛과 단맛이 좋았습니다 랍스터 회까지 준비되어 있는데 랍스터 회는 꼭 드셔보세요 선도가 정말 좋아서 맛있었어요 우니돈과 후토마키까지 준비되어 있으니 정말 스시 오마카세가 부럽지 않은 구성이었어요 쿠시하게도 주문을 하면 자리로 가져다 주시고요 쿠시하게는 관자와 소고기 안심, 새우 이렇게 세 가지로 준비되어 있는데 관자에서는 다소 수분이 나와서 바삭한 맛이 떨어지는 것 빼고는 나머지는 뷔페임을 감안하면 모두 괜찮았고요 특히 쇠고기 안심은 안쪽에 시소잎을 함께 튀겨내어서 상쾌한 향이 튀김의 느끼함을 잡아줘서 맛있게 먹었습니다 내기 다이닝에서는 마지막으로 이 스키야키까지 맛보았고요 스키야키는 최상급 한우 투플러스 등심이 큼직하게 한점 들어가 있는데 이게 정말 고소하더라고요 배불러도 이 스키야키의 고기는 한이 꼭 맛보시는 걸 추천드릴게요 전반적으로 내기 다이닝의 음식들은 만족도가 가장 높았고요 그 다음으로 중식 코너로 넘어갑니다 중식 코너도 마찬가지로 즉석에서 요리해주는 랍스터와 개가 네가지 정도가 있는데요 저희는 이 신기하게 생긴 스파이니 랍스터와 진저 크랩을 주문했습니다 이 즉석 크랩 이외에도 다양한 중식 요리가 준비되어 있었고요 먼저 나온 스파이니 랍스터 이걸 강추 드릴게요 일본 식으로 이세비라고도 하는데요 살도 많고 살맛도 쫄깃하고 탱글해서 굉장히 맛있게 먹었어요 칠리도 너무 맵지도 너무 달지도 않아서 다른 리뷰를 봐도 이 스파이니 랍스터는 추천이 굉장히 많더라고요 그리고 이 진저 크랩은 양념 맛은 약간 교촌치킨 양념처럼 간장에 달콤하고 고소한 맛은 좋았는데 문제는 이건 먹기가 좀 힘들었어요 크랩 껍데기가 딱딱한데 이게 통째로 튀겨져 있어서 좀 살을 발라 먹기가 굉장히 힘들더라고요. 중식 부터는 향신료나 소스에 볶고 튀긴 개들이 나오기 때문에 크랩 52에 가실 때는 오늘 제가 먹은 순서처럼 찐 개요리를 시작으로 내기 다이닝 코너 그리고 마지막으로 중식 코너를 맛보시는 걸 추천드릴게요. 마지막으로 디저트는 카페 리용의 밀폐유 세 가지와 젤라띠 젤라띠의 젤라또. 과일 정도로 간단하게 준비가 되어 있었고요 종류는 많지 않았지만 퀄리티는 모두 평타 이상이라 커피와 잘 마셨습니다 여기까지 크랩 52 후기였는데요 개와 해산물에 집중된 하이엔드 뷔페라는 지금까지 없었던 장르의 뷔페라는 점에서 점수를 높게 주고 싶습니다 기존의 특급 호텔 뷔페들과는 차별화되는 점이 많아서 또 신선했어요 그리고 서울의 특급 호텔 뷔페 경우 제가 너무 붐비는 느낌이 드는 게좀 별로인데 크랩 52는 수용 인원도 적당해서 쾌적하면서 음식을 줄 서서 대기하는 상황이 발생되지 않은 점이 만족스러웠고요 다만 가격적인 면이 워낙 월등하다 보니 여기를 또 올지는 의문이긴 합니다 사실 이 가격이면 웬만한 미슐랭 스타 다이닝 디너까지 가능한 금액이다 보니 일반적인 소비자들은 여기를 주기적으로 방문하기는 쉽지 않겠다라는 의견이 드네요 아무튼 저는 해산물을 굉장히 좋아하시는 분이라면 한번 정도는 방문을 추천드립니다 오늘도 저랑 식사 맛있게 해주셔서 감사합니다 다음에 또 새로운 식당으로 찾아뵐게요